Olá, muito boa tarde. Ser empreendedor de sonhos foi o tema que inspirou o Seminário Nacional da Ação Católica Rural que decorreu em Albergaria à Velha. É um tema que vamos olhar hoje com Raquel Bernardino e Roger Madureira, que estão entre nós, e será logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe propomos. Situação social e política em Portugal, guerras no mundo, proteção de menores, sínodo dos bispos e pós-jornada mundial da juventude. Temas do discurso de abertura do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa na Assembleia Plenária. Este ano de 2023 fica igualmente marcado na Igreja em Portugal e em todo o mundo pela realização da Jornada Mundial da Juventude, que movimentou todas as nossas dioceses na longa preparação e no acolhimento de peregrinos, jovens e mais adultos, confluindo para a inesquecível Festa da Juventude, onde participaram mais de um milhão e meio de jovens de todo o mundo, com o Papa Francisco, para celebrar a alegria do encontro com Cristo vivo. O caminho de preparação até a JMJ e a sua realização foram um impulso positivo para a realidade da Pastoral Juvenil em Portugal. A rede de comunhão e comunicação que se criou entre todos os agentes pastorais e a sociedade civil revelou a certeza do caminho a seguir após as Jornadas Mundiais da Juventude. Este sínodo será avaliado com base nas mudanças perceptíveis que dele resultarão. Mas estas mudanças não se limitam ao reduzido número de assuntos que podem ocupar os debates nos ambientes da Igreja e em toda a sociedade, nomeadamente através dos meios de comunicação social. Esses não sairão de cima das mesas, mas a nossa atenção centra-se em questões mais abrangentes e estruturantes, que visam não apenas esses temas, mas sobretudo a mudança de atitude de modos de ser Igreja, com a participação e a corresponsabilidade de todos os batizados numa igreja sinodal e missionária, mais ao jeito de Jesus. Este ano de 2023 conheceu em Portugal momentos muito importantes no longo caminho de aprendizagem e vivência de uma delicada cultura de cuidado na igreja para com as crianças, jovens e adultos vulneráveis. Reconhecemos e apresentamos a cada um e a cada uma daqueles e daquelas que sofreram estes abusos em ambiente eclesial um profundo e sincero humilde pedido de perdão, em nome da Igreja na qual eles confiaram e onde sofreram tão injusta e perturbadora violência. É preciso dizer que não vale tudo, nem mesmo na guerra, que não se podem usar vidas inocentes como reféns como escudos ou como objetos de represália e de vingança. É preciso parar, antes de somar, novas razões aos ódios e agravos já presentes que só levam a maior destruição e morte. O panorama é difícil e exige bom, é bom senso e boa vontade de todos. Já estão fixadas as eleições para os próximos meses. É necessário o apuramento de responsabilidades, mas é sobretudo uma ocasião para discutir os verdadeiros problemas do país e afinar políticas de recuperação e melhoria, especialmente para os que mais estão a sofrer com estas sucessivas crises. Os protagonistas políticos têm um papel fundamental de apresentar propostas e soluções para que o povo possa ter vontade e oportunidade de fazer escolhas. Neste cenário, cresce a frustração e a revolta, especialmente entre os mais vulneráveis, como também a desilusão e a apatia desmobilizadora, campo fértil para manipulações e messianismos populistas que minam os fundamentos de uma autêntica democracia. Uma igreja só pode ser viva se os jovens estiverem nela é o que pensa a responsável pela Pastoral Juvenil de Viana do Castelo. As dioceses voltam a desafiar os jovens para a celebração da Jornada Diocesana da Juventude. O Domingo da Solenidade de Cristo Rei é a data para muitas iniciativas que na Diocese de Viana do Castelo começam logo no início do mês, em Dia Diocesano, que olhou o pós-Jornada Mundial da Juventude. 
No dia 5 nós celebramos o dia da Diocese com um evento a nível diocesano e agora passamos o dia da Jornada Mundial da Juventude em cada arciprestado. Nós temos 10 arciprestados, cada arciprestado está a preparar atividades diretamente com os seus jovens ou então celebrações eucarísticas, como é o caso de algumas arciprestados que vão convocar que os seus jovens participem na Eucaristia da Matriz. Este dia vai desafiar os jovens a iniciativas muito diversas, mas sempre alinhadas com a descoberta do seu lugar na Igreja. O Arcebestado de Ponte Lima vai dedicar uma tarde de atividades e que está de facto o Color Run. Mas, por exemplo, temos o Arcebestado de Viano de Castelo, que quer fazer uma caminhada por todos os movimentos e religiosas e quer dar um momento, por exemplo, nos passionistas, este primeiro encontro deles, para conhecerem o, o, os, os passionistas, uma forma de oração também a nível passionista. Depois temos também Vila Nova Cerveira, que vai se juntar com os seus jovens no próprio domingo, não no sábado, para fazer atividades também, atividades lúdicas, atividades de oração, com o seu acerpestado. Para que a energia da jornada de Lisboa não se perca, a Pastoral Juvenil aposta no trabalho de proximidade. O nosso objetivo é, primeiro, consolidar as paróquias, motivar as paróquias e dessa forma, para eles não trabalharem em termos de paróquia sozinha, achamos que o facto de trabalharem a nível acipestal será mais fácil, esse vínculo, essa coesão de grupo. E depois sim, atividades mais diocesanas. Temos o caso que vou apontar já, que é o do último do calendário, que é o acampamento, o acampamento diocesano juvenil, foi idealizado pelo nosso bispo e de facto achamos a ideia brilhante e vamos trabalhá-lo até 2027, pelo menos uma vez que em 2027 celebraremos os 50 anos da nossa diocese. A nova equipa da Pastoral Juvenil da Diocese de Viana do Castelo está sintonizada com a Carta Pastoral, Comunidades e Discípulos Missionários. Uma proposta de Dom João Lavrador, que para os jovens sugeriu até um acampamento que já está na agenda. Atividades que querem envolver as novas gerações no itinerário da Diocese. Nós precisamos desta massa jovem, que mostra que de facto o Alto Minho é cheia de juventude, cheia de alegria jovem, é uma juventude que está ativa. São ativos missionários nas suas próprias comunidades. Portanto, não podemos deixar esmorecer esta alegria que eles já tinham antes da Jornada Mundial da Juventude, reforçaram e demonstraram na própria Jornada Mundial da Juventude e agora vão dar continuidade para aí fora. Não tenhas medo, são palavras do Papa que Vera Lúcia recorda e que entende fazerem a diferença na forma como os jovens se situam na Igreja e no mundo. E, de facto, o que no mundo nós estamos a ver faz-nos precisamente termos medo desistirmos facilmente. Nós vemos isso até nas temas idades nas escolas. Portanto, eu gostava que os jovens continuassem a dizer não tenho medo e vamos em frente, porque uma igreja só pode ser viva se de facto os jovens estiverem nela. Em Viana do Castelo e em todas as dioceses do mundo, novembro é o mês que convida os jovens a uma presença ativa na igreja. O diploma não é simples licença para a construção do bem-estar pessoal, mas de serviço a uma sociedade mais justa. A abertura do ano letivo na Universidade Católica Portuguesa voltou a distinguir aqueles que ali concluíram a sua formação com a entrega de diplomas. Um dia em que a reitora da instituição sublinhou a Universidade Católica como espaço seguro de acolhimento das diferenças que são essenciais para a construção de pensamento profundo. A UCP é um espaço seguro para todos os estudantes, independentemente das suas diferenças religiosas, étnicas, culturais e de género. O caminho da paz é difícil, mas não é amoral. Nos nossos tempos conturbados, a instituição universitária não pode aliar-se da exigência quase radical de discernir e potenciar o discernimento. Os problemas complexos com que nos debatemos não podem ser resolvidos em ilhas. Exigem a ação de múltiplos protagonistas. Exigem pluralismo, diálogo, compromisso e, sobretudo, pensamento em profundidade. Nas palavras que dirigiu, Isabel Capelo Agil lembrou que o diploma é muito mais que um passaporte para uma vida mais confortável. O diploma, de facto, não pode ser visto apenas como uma licença para construir o bem-estar pessoal. Não mas como um mandato para se dedicar a uma sociedade mais justa, mais inclusiva, ou seja, mais desenvolvida. Um mandato para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, ou seja, mais desenvolvida. Antigo professor da Católica, Cavaco Silva entregou os Prémios Democracia e Desenvolvimento que instituiu há 28 anos e lembrou a esperança que os novos formados representam para o país. Os portugueses, 
Os portugueses de hoje depositam uma forte esperança no contributo que podem dar para a melhoria da sua qualidade, da sua qualidade de vida. E trabalhem em Portugal ou trabalhem no estrangeiro, eu pedia-vos que exerçam sempre uma cidadania europeia, uma cidadania portuguesa ativa, que pela vossa voz ou pela vossa ação contribuem, contribuam para uma democracia sem falhas e para o progresso de Portugal nos seus variados domínios, não só o económico, o social, o ambiental, o cultural. E por isso, tenham sempre atenção, não esqueçam aquilo que podem contribuir para o futuro do nosso país. Dom Rui Valério sublinhou também o compromisso que quem tem acesso ao saber deve ter com o bem comum e serviu-se de uma palavra que, como disse, não está na ordem do dia. É a palavra dever. É dever proceder a tudo para ir ao encontro do outro. É doloroso tudo fazer para que o outro seja o destinatário da minha promoção, do meu humanismo, da minha entrega e da minha dedicação. E é este sentido do outro enquanto outro que, ao longo de todos estes anos de história, a Universidade Católica nos tem transmitido. Na abertura do novo ano letivo, esta sessão lembrou a próxima edificação do novo campus Veritate, que amplia o atual campus da Palma de Cima e que vai acolher mais 700 alunos. Pode acompanhar estes temas em agencia.eclesia.pt, que é o portal informativo da Igreja Católica em Portugal. A Ação Católica Rural esteve reunida em Seminário Nacional. Ser empreendedor de sonhos foi o desafio para uma reflexão que queremos aprofundar com a Raquel Bernardino e o Roger Madureira, que estão hoje aqui connosco. Boa tarde, obrigado Boa tarde. por estarem entre nós. Obrigada. Um, então, que urgência é esta? A qual a pertinência, uh, e começo por si, Raquel, uh, deste ser empreendedor de sonhos para a Ação Católica Rural? Boa tarde, obrigada pelo convite, antes de mais. Um, esta ideia surge depois daquilo que nós vivemos uh, com as Jornadas Mundiais da Juventude e com os desafios que o Papa nos deixou, e também tendo em conta que estamos a celebrar este ano os 90 anos da Ação Católica em Portugal, um, faria todo o sentido uh, podermos uh, querer viver este grande sonho e poder transmitir aos outros a vontade de continuar a empreender o sonho por uh, mais anos daquilo que é a espiritualidade do movimento, aquilo que é o trabalho do movimento nas diversas dioceses, nas diversas paróquias, um, e sobretudo pensamos que que este ano foi especial pela questão do Papa ter estado cá, com todos os desafios que nos deixou, em consonância com a celebração dos 90 anos da Ação Católica em Portugal. Uh, Roger Madureira, como é que a Ação Católica Rural quer agora uh, dinamizar e, ao fim e ao cabo, não deixar arrefecer este entusiasmo que se adquiriu na Jornada Mundial da Juventude uh, e, e, e que estes desafios do Papa cheguem também uh, aos militantes e, e, e àqueles que trabalham neste, neste setor de atividade? Um, a, a, a dinamização dos grupos de base porque é, que faz parte da, da composição do próprio movimento nas dioceses em que está implementado uh, a dinamização do, dos grupos de base passa pela, uh, pelo incentivo aos jovens e para o incentivo também aos menos jovens a aderir a essa mensagem do Papa essa mensagem de inclusão essa mensagem de que temos que sonhar e recriar todos, todos, todos um futuro melhor e tentar ajudar na medida que, que que nos é possível, através da campanha Cinco Pães e Dois Peixes, todos aqueles que mais necessitam e que precisam de, realmente de uma igreja que faça ação, que é o nome do nosso, do nosso, do nosso, do nosso movimento, a ação, e é uma ação uh, que, que se quer pertinente, impertinente e contínua. Essa campanha é uma campanha da Ação Católica Rural, que se referiu agora? Sim, sim, é uma a campanha Cinco Pães e Dois Peixes, que tenta uh, ajudar os mais necessitados e aqueles que precisam não só do pão, mas também de uma palavra amiga, e que, e que nós fazemos a, a, a recolha de bens alimentares, de outro tipo de, de situações, ajudamos a pagar contas de, 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 de água, luz, que estejam em atraso algumas pessoas, portanto, tudo pessoas que nós temos sinalizadas eh, pelo nosso movimento, um, que acontece essencialmente em Viseu, Braga, portanto, mais ali para a parte de, de, de cima do nosso país, Uh, e, que é, e que tem sido uma alavanca muito grande para essa nossa ação 
no meio a uma ação que, que julgamos importante e necessária nos dias de hoje. Uh, 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 Raquel, uh, como é que é hoje uh, o atualizar, e nos 90 anos da ação, ca da ação católica, uh, a especificidade da, da ACR, da, da ação católica uh, rural, um, tanto mudou no mundo rural, não é? E, e como tal, admito que também na ação católica rural seja necessário caminhar e, 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 e fazer, dar passos diferentes, não é? Como é que é, é hoje esta presença de igreja no mundo rural? É, sim, é, é, tem sido um desafio. E sobretudo até pós é, este tempo que vivemos da pandemia, é, independentemente de, das pessoas que nós temos numa rural e às vezes ser caracterizado é, por uma presença diferente e um trabalho diferente, mas até aí se tem verificado um novo desafio, porque muitas pessoas mudaram os seus hábitos depois deste tempo, nessa parte do que é estar no, no meio rural. E também porque há este duplo desafio, que é as pessoas vivem no meio rural, mas 90% se calhar do seu tempo estão em meio citadino. Mas... Acho que tudo tem a ver com a concepção que nós uh, temos hoje do que é o mundo rural, não aquela questão do agrário, como uh, nos tempos passados, mas sobretudo este voltar ao meio rural, aos valores, à cultura que está presente no mundo rural, no meio rural, uh, e até porque muitas pessoas procuram sair da cidade hoje para poder viver no campo, para poder ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, para contrastar com o meio da cidade, e sobretudo é repescar estes valores uh, se calhar fomos perdendo ao longo dos tempos e que é importante retomar. E depois também olhar para o mundo rural como toda esta questão, até da ecologia, que também o Papa nos desafia, não é? E poder olhar para um mundo um bocadinho mais global, se calhar o grande desafio passará por este trabalho e se calhar este empreender do sonho também passará por aí. Esta, este, este fluxo da cidade para o campo, que se começa a a notar, embora não seja assim algo de massa, não é? Mas é, é constituído desde logo um desafio, até ao próprio rejuvenescimento, a alguma revitalização da ação católica rural? Acreditamos que sim, até porque nós temos que tentar pegar não só na parte da questão dos jovens, mas até dos jovens adultos, que às vezes quando pensamos em rejuvenescimento, às vezes pensamos só ah, nas pessoas mais novas, mas às vezes não é só por aí, porque depois há aqui uma faixa, se calhar dos 30, 40, 50 anos, que também vai aparecendo no movimento e que também com eles é preciso fazer caminho. E tendo em conta que se trata, não é no nosso caso, da Ação Católica Rural, que nós temos estas gerações todas, desde as crianças até aos adultos, conseguimos, se calhar de outra forma, fazer este trabalho interregional mesmo na, não só nos grupos que temos mais perto da cidade, mas como nos grupos que estão nas paróquias, nas equipas de base mais rurais, porque efetivamente há locais onde nós temos grupos de crianças, grupos de adolescentes e depois os jovens e os adultos. E o grande desafio também será conseguirmos trabalhar todos em consonância para a expansão e para o melhor futuro do movimento. Roger Madureira, há um elemento que é, é, é um meio de comunicação e que liga também estes grupos base, é, é a vossa publicação, o Mundo Rural, uh, que o faz há 60 anos, estão também a assinalar isso. Uh, é, 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 o que é que pretende ser esta, esta publicação, ao fim e ao cabo, uh, que, que, já, que já leva seis décadas? É, é, é o meio de comunicação privilegiado do movimento, uh, é, uma, é uma revista que chega aos seus assinantes Uh, bimensalmente, neste momento ela era, era, era mensal, mas agora é bimensal e é para nós uh, aquilo que nós dizemos é um pouco a nossa a palavra um bocado um bocado estranha mas é a nossa arma para, para tentar chegar a, a, a mais públicos um, e o que nós pretendemos com isso essencialmente é divulgar nossas atividades portanto pôr uh, visível aquilo que nós fazemos, mas também formar e informar. A Revista Mundo Rural, neste momento, para além da, da, da parte informativa, é uma parte formativa muito importante, que é utilizada pelos grupos de base para as suas atividades. Os temas que nós lançamos nas revistas são trabalhados em, em atividades infantis, adolescentes, jovens, adultos. Portanto, é, é, um, é, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento e para a passagem da palavra do próprio movimento. 
Uh, a Raquel, hoje, uh, um, a agricultura, o acesso a alimentos, uh, as pessoas começam a ter esta consciência de que uh, não há coisas garantidas, uh, os hábitos de consumo noutras partes do mundo levam a que os preços disparem, uh, ou as... as <risos> As, 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 as alterações climáticas, um, um, tem, uh, vai, uh, um, vai havendo uma maior consciencialização sobre esta realidade do, do agrícola ou do, do mundo rural, este mais ligado à produção dos alimentos que todos necessitamos? Sim, e cada vez mais, uh, tanto que, como ainda há bocado falávamos desta campanha, por exemplo, dos cinco pães e dois peixes, uh, tem sido... Portanto, começou na, no, no tempo da pandemia uh, e, e tem-se prolongado no tempo com o apoio a muitas famílias porque efetivamente uh, há esta escassez de bens e as pessoas cada vez têm mais dificuldade, não é? às vezes, em adquirir os bens necessários. E também as pessoas uh, do meio rural e não só, uh, creio que toda a gente, e quando ainda há bocado falávamos um bocadinho deste fluxo até do campo para a cidade, há muita gente que pensa, ah, eu espero ter um cantinho onde eu possa cultivar alguma coisa, porque as pessoas percebem que é preciso alterar os seus comportamentos, a forma como se comportam na relação com os outros, até nesta parte alimentar, e claro que quem tem o seu pedacinho de terra e pode cultivar é menos uma ida ao supermercado, é mais uma possibilidade de controle do seu orçamento e também perceber que a alimentação poderá ser um pouco mais natural do que se consumirmos só daquilo que está na prateleira do supermercado. E a sustentabilidade é hoje também um, um desafio é, que, em qual o Papa não, não se cansa de falar, não é? Esta casa comum e este respeito um, pelos solos, pela natureza, pelos recursos. Agradeço muito a vossa presença uh, e participação hoje no nosso programa, uh, nesta data redonda da revista O Mundo Rural. São 60 anos, mas eles correspondem também a uma, uma presença muito ativa dos vossos associados, uma presença de igreja nesta, nesta área de atividade. Muito obrigado. Obrigada a nós. Nós, aqui Obrigada. Obrigado. nós ficamos por aqui. Resta-nos agradecer a sua atenção e contar com a sua presença amanhã à mesma hora. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se os quiserem.